Huko Yafa, mji uliopwani ya bahari ya Mediterania katika nchi ya Israeli, aliishi mwanamke mmoja kwa jina lake aliitwa Tabita. Tafsiri ya jina lake kwa lugha ya Kigiriki ni Dolikas, yani pa. Biblia inamweleza Dolikas kama mwanamke mkalimu sana ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Dolikas hakuwa tajiri. Alikuwa ni mwanamke mwenye maisha ya kawaida. Dolikas alipenda kuwasaidia watu kwa namna yoyote aliyoweza. Alikuwa akijishughulisha na ushonaji wa nguo. Katika maisha yake, Dolikas alikuwa mtu mwenye kutenda mema na kuwasaidia maskini. Moyo wake wa upendo kwa watu wengine na wanafunzi wake mwema kwa Yesu ulimfanya kuwa na huruma kuwaona watu wanakosa nguo za kuvaa na ndipo akaamua kuwashonea watu hao nguo wengi wao wakiwa wajane watu wengi katika mji wa Yafa walimpenda Dolikas kila mahali alipokwenda alifanyika faraja na kutenda mema hata hivyo siku moja Dolikasi aliugua na kufa. Habari zilienea katika mji wa Yafa kuhusu kifo chake. Watu wengi walihuzunika kwa kumnilia mama huyu. Wajane wengi walikuja na nguo zao walizoshonewa na Dolikasi huku wakilia. Siku chache zilizopita, habari zilienea katika mji wa Yafa kuhusu Petro kumponya mtu mmoja katika mji wa Lida aliyeitwa Ainea. Mji wa Yafa ulikuwa umbali ya pata kilometa ishirini kutoka mji wa Lida. Ndipo ndugu wawili walitumwa kwenda kumtafuta Petro na kumwomba waende naye Yafa. Petro hakusita, alikwenda nao pamoja moja kwa moja katika nyumba ya Dolikas. Wajane wote walikuwa pale ambao walisaidiwa na Dolikas. Walimonyesha Petro nguo walizoshonewa na Dolikas wakati akiwa hai ndipo Petro akawatoa nje wote akapiga magoti akamwomba Mungu Petro akaelekea yule maiti akasema Tabita amka mara moja naye akafumbua macho yake na alipomwona Petro akajinua akaketi Petro akamshika mkono akamuinua hata akiisha kuwaita wale wajane akamweka mbele yao hali yu hai uzuni yao iligeuka kuwa furaha mujiza huu ulisababisha watu wengi katika mji wa Yafa kumwamini Bwana Yesu Kristo maisha ya Dolikas yanaonyesha kuwa kila mmoja ni muhimu kwa kazi ya kumtumikia Mungu haijalishi ni huduma gani Mungu ameiweka ndani yako ya kupasa kuifanya kazi na kumtumikia Mungu kwa uwezo wako wote. Huduma sio lazima uwe mchungaji, mwinjilisti au mwimbaji. Waweza kuwa mkalimu wa wageni na wasio na makazi, kuangalia wajane na yatima, kuwategemeza watumishi wa Bwana, kutembelea nyumba kwa nyumba. Pia haikupasi kuwatangazia watu wewe unafanya nini bali watu waone unachokifanya na wamtukuze Mungu kwa hilo Bwana akubariki